Независимая комиссия взялась за расследование пожара на заводе Таиф. И что делать, если нет уличного освещения? Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости в прямом эфире в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Специалисты Ростехнадзора начали собственное расследование обстоятельств крупного пожара на заводе Таиф 2 ноября. В цехе по глубокой переработке тяжелых остатков произошла разгерметизация в крышке распределительной камеры промышленного холодильника, после чего начался пожар. В результате пострадали четыре человека. Трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести. Погибших нет. Сразу после произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ростех... Ростехнадзор создал свою независимую комиссию из экспертов, которые выясняют обстоятельства аварии. Сколько, почему и за что в Нижнекамске стартовали встречи управляющих компаний с населением? Теперь горожане могут задать все интересующие вопросы, а их, как, как, а их, как правило, много. Цель – разъяснить все спорные моменты по тарифам. Также руководители предоставили отчеты о проделанной работе. Такие встречи будут проводиться ежемесячно. С графиком можно ознакомиться на сайте НМР. С фонарем в руках добираются до своих домов жители улиц Баки-Урманче, Химиков, Шиников, Спортивной и Чебинской. В этих дворах нет уличного освещения. Множество подобных жалоб поступило в жилэнергосервис. Все заявки принимаются. Решаются проблемы по мере возможности. В первую очередь ремонтируют аварийные участки. На сегодня осталось еще около 300 заявок. Акин и нефтехимик отправился на очередную выездную серию. Сегодня подопечные Андрея Назарова приведут матч в Магнитогорске. Нашими соперниками станут одни из лидеров Восточной конференции – игроки «Металлурга». В последних пяти матчах они проиграли лишь единожды. Под руководством нового тренера нефтехимик успел провести только одну игру. В домашнем матче с Югрой нижнекамцы одержали победу. Чем обернется сегодняшний матч, скоро узнаем. Игра стартует в 5 часов вечера. Сейчас за окном плюс 2 градуса дождь. В следующем выпуске мы расскажем вам, почему не хватает учебников в начальных классах. Встретимся через пару часов. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 40 или пишите нам на сайт ntrdefis24.ru. До встречи в эфире.